வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல லீனியர் அல்சிப்ரால வெக்டார் ஸ்பேஸ் டாபிக்ல அடுத்த செக்ஷன் வந்து லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்க்க போறோம் சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் டெபினேஷன் லீனியர் காம்பினேஷன் டெபினேஷன் லீனியர் காம்பினேஷன் இஃப் வி இஸ் அ வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஓவர் எஃப் அண்ட் இஃப் வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என் பிலாங்ஸ் டு வி தென் எனி எலமெண்ட் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆல்ஃபா ஒன் வி ஒன் பிளஸ் ஆல்ஃபா டூ வி டூ பிளஸ் எக்ஸெட்ரா பிளஸ் ஆல்ஃபா என் வி என் வேர் ஆல்ஃபா ஐ இஸ் பிலாங்ஸ் டு எஃப் இஸ் அ லீனியர் காம்பினேஷன் ஓவர் எஃப் of v1 v2 etc vn v அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஓவர் f அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க and vectors v1 v2 etc vn so n vectors vector space v ல இருந்து எடுத்துக்கறோம் then any element of the form alpha1 v1 plus alpha2 v2 plus etc alpha n vn v வந்து நமக்கு வெக்டார் ஸ்பேஸ் இல்லங்களா வெக்டார் ஸ்பேஸ் டெஃபினிஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லங்களா non empty set v வந்து நமக்கு வெக்டார் ஸ்பேஸ் சொல்லணும்னா v and addition வந்து எபிலியன் குரூப்பா இருக்கணும் and scalar multiplication that is alpha belongs to f and v belongs to v னா அந்த product alpha v வந்து நமக்கு அந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ்ல இருக்கணும் அண்ட் அண்டர் ஸ்கேலார் மல்டிபிளிகேஷன் ஃபோர் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ இதை வெக்டார் ஸ்பேஸ் டெஃபினேஷன் இல்லைங்களா வெக்டார் ஸ்பேஸ் டெஃபினேஷன் நம்ம படித்தது வந்து ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு எஃப் அதே மாதிரி வி பிலாங்ஸ் டு அந்த வெக்டார் ஸ்பேஸ் வீல இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ஃபா வி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கும் வீல இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போது அந்த டெஃபினேஷன் படி வி இஸ் வெக்டார் ஸ்பேஸ் அண்ட் வி ஒன் வீட் எக்ஸெட்ரா வி என் வந்து எல்லாமே எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம் வீலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஆல்ஃபா ஐஸ் பாருங்கள் அதாவது ஆல்ஃபா ஐஸ்னா ஆல்ஃபா ஒன்லேருந்து ஆல்ஃபா என் வரைக்கும் எல்லாமே எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம் எஃப்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா வி இஸ் அ வெக்டார் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெஃபினேஷன் படி நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்கே இருக்கோ வீல இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு டேர்மும் தட் இஸ் ஆல்ஃபா ஒன் வி ஒன் வீல இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டும் நமக்கு வீல தான் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா என் வி என்னும் வீல தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மொத்தமாக நம்ம ஆட் பண்ணாலும் அது கண்டிப்பாக எங்கே தான் இருக்கும் வீல இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ வி டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஆல்ஃபா என் வி என் இந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லீனியர் காம்பினேஷன் ஓவர் எஃப் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என் ஸோ வெக்டார்ஸ் வந்து நம்ம என் எங்கே இருந்து எடுத்துக்கிறோம் வெக்டார் ஸ்பேஸ் வீல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ என் வெக்டார்ஸ் அதே மாதிரி என் ஸ்கேலர்ஸ் நம்ம எஃப்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆல்ஃபா ஒன் வி ஒன் பிளஸ் ஆல்ஃபா டூ வி டூ பிளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ஃபா என் வி என் ஸோ இந்த ஃபார்ம்க்கு என்ன பேருனா லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டெஃபினேஷன் வெக்டார் ஸ்பேஸ் வீல இருந்து நம்ம எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் இந்த ஃபார்மில் எழுதணும்னா அந்த ஃபார்ம்க்கு வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் ஓவர் எஃப் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என் இப்போ நான் வந்து வி ஈக்குவல் டூ இந்த மாதிரி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க வி ஈக்குவல் டூ alpha1 v1 ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ வி டூ அப்படின்னு எழுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வி இது வந்து என்னது லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வி ஒன் அண்ட் வி டூ இப்போ இன்னொரு டபிள்யூ ஈக்குவல் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பீட்டா யூஸ் பண்ணி கூட எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ பீட்டா ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டூ வி டூ எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த டபிள்யூ வந்து என்னது லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் வி ஒன் அண்ட் வி டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் இந்த ஃபார்மில் நம்ம எழுதணும் ஸோ தட் இஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ எக்ஸெட்ரா வி என் ஓகேங்களா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லெட் வி ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் வெக்டார் ஸ்பேஸ் வீல ஓகேங்களா அண்ட் வெக்டார்ஸ் வந்து நமக்கு த்ரீ வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ நல்ல அதில் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் இருக்கும் ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டூ ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் ஒன் 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 கொடுத்துருக்காங்க வி டூ ஈக்குவல் டூ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அண்ட் வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தென் ஒன் கமா சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் அ லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஓகேங்களா அப்போ வீலேருந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இந்த எலிமெண்ட்டை லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் இந்த மூணு வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மூணு வெக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுத முடியுமா லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் லெட் ஒன் கமா சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் ஸோ இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீயாக எழு
டூ ஆல்ஃபா த்ரீ கமா மைனஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ கமா ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒவ்வொரு டேர்ம் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஆட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இதில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் இதில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஸோ இப்போ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் கமா அப்புறம் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அப்போது ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் டூ ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து தேர்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு டேர்ம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஈக்வேட் பண்ணிக்குவோம் செகண்ட் எலமெண்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் ஈக்வேட் பண்ணுவோம் தேர்ட் எலமெண்ட் தேர்ட் எலமெண்ட் ஈக்வேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஈக்வேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈக்வேஷன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஈக்வேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்வேஷன் டூ மைனஸ் ஒன் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் போடும்போது ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் டூ ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ வரும்போது நமக்கு ஆல்ஃபா டூ மட்டும் வரும் நீங்கள் மைனஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ இங்கே மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு வரும் அப்போ நமக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டூ ரெண்டு பக்கம் வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் நமக்கு ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா கடைசி ஈக்வேஷனை ஈக்வேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்குறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்ததாக ஈக்வேஷன் த்ரீ மைனஸ் டூ பண்ண போகிறோம் ஸோ ஈக்வேஷன் த்ரீ மைனஸ் டூ பண்ணும்போது இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே த்ரீ ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா டூ பண்ணும்போது ஆல்ஃபா டூ மட்டும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஆல்ஃபா த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு டூ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கிடைச்ச ரிசல்ட்டை ஈக்வேஷன் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈக்வேஷன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இக்வேஷன்லேருந்து இந்த இக்வேஷனை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ ஆல்ஃபா த்ரீ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஆல்ஃபா த்ரீ வந்து ப்ளஸ்ன்னு ஆகிடும் ஸோ அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ நமக்கு ஃபைவ் ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து ஆல்ஃபா த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆல்ஃபா த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு ஈக்வேஷன் ஃபோரில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டூ ஈக்வேஷன் ஃபோர் பாருங்கள் அப்போ ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டூ நமக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ டூ ஸோ ஆல்ஃபா டூ ஈக்குவல் டூ டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா த்ரீக்கும் ஆல்ஃபா டூக்கும் வேல்யூ கிடச்சிச்சு இதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈக்வேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஈக்வேஷன் ஒனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆல்ஃபா ஒன்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆல்ஃபா டூ இந்த டூ ஆல்ஃபா த்ரீயை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் இல்லைங்களா அப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டூ மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிடைக்குமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆல்ஃபா டூவோட வேல்யூ ஆல்ஃபா த்ரீயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆல்ஃபா டூ வந்து டூ ஆல்ஃபா த்ரீ வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடச்சிடும் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டூ நமக்கு இந்த மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஈக்குவல் டூ ஒன் ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ இந்த மூணுத்துக்குமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரோமன் ஐ கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா இந்த இக்வேஷனில் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீக்கு நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து வி ஒன் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் இன்டு வி ஒன் வி ஒன் கிடைக்கும் இது வந்து வி டூ ஸோ டூ இன்டூ வி டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆல்ஃபா த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இது வந்து வி த்ரீ இல்லைங்களா ஸோ
இந்த மாதிரியும் நம்ம லீனியர் காம்பினேஷன் எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ எஸ்ல இருக்கிற வெக்டாஸை யூஸ் பண்ணி லீனியர் காம்பினேஷன் எழுதுறோம் இல்லைங்களா இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் லீனியர் காம்பினேஷன்ஸ் தான் எதில் இருக்கும் எல் ஆஃப் எஸ்ல இருக்கும் ஓகேங்களா அதை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எல் ஆஃப் எஸ் அதோட நோட்டேஷன் இப்படி படிக்கணும் லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு படிக்கணும் இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் லீனியர் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனைட் செட்ஸ் ஆஃப் எலவன்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸோ எப்பயுமே இந்த செட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் இந்த செட் எஸ் வந்து ஃபைனைட் செட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் லெட் வி ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் தான் வீல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆர்ல இருந்து எடுத்துப்போம் ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் எக்ஸ் கமா வை கமா இசட்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் எங்கேருந்து எடுத்துப்போம் ஆர்ல இருந்து எடுத்துப்போம் ஸோ அந்த ஆர் த்ரீ வந்து நமக்கு வெக்டா ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எஸ்ல வந்து எஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு என்னது ஃபைனல் செட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதில் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க வி ஈ ஒன் இ டூ இ த்ரீ அப்படின்னு வேர் ஈ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ இ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒன் கமா ஜீரோ அண்ட் இ த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஒன் ஓகேங்களா தென் ப்ரூவ் தட் எல் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட கிளைம் என்ன எல் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு வி அப்படின்னு சொல்லணும் எல் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் எஸ் இல்லைங்களா ஸோ லீனியர் ஸ்பேன் ஆஃப் எஸ்னா அதில் செட் ஆஃப் ஆல் லீனியர் காம்பினேஷன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ எஸ்ல இருந்து வெக்டாஸ் எடுத்து அந்த வெக்டாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் லீனியர் காம்பினேஷன் எழுதணும் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ பிலாங்ஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஸ்கேல் ஆர்ஸ் வந்து ஆர்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் எல்லா ஃபேஸ்ல எலமெண்ட்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போ லீனியர் காம்பினேஷன் எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆல்ஃபா ஒன் இ ஒன் பிளஸ் ஆல்ஃபா டூ இ டூ பிளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ இ த்ரீ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் லீனியர் காம்பினேஷன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டோம் பாருங்க அவங்க இ ஒன் இ டூ இ த்ரீக்கு கொடுத்துருந்த வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்கேல் ஆர் மல்டிபிகேஷன் படி நமக்கு என்ன வரும் ஆல்ஃபா ஒன் இங்கே ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆல்ஃபா ஒன் கமா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு வரும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இந்த ஆல்ஃபா டூ இந்த ஒன்க்கு மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஜீரோக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ தான் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஜீரோ கமா ஆல்ஃபா டூ கமா ஜீரோன்னு வரும் ஸோ ஆல்ஃபா த்ரீ இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அதை நம்ம ஆல்ஃபா ஒன்னு எழுதிக்கலாம் கமா செகண்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் நம்ம ஆட் பண்ணலாமா அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா டூ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆல்ஃபா டூ மட்டும் நம்ம எழுதலாம் கமா தேர்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் ஆட் பண்ணும்போது ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆல்ஃபா த்ரீ மட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம கிடைச்ச ரிசல்ட் பாருங்கள் ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் ஆர்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம் நமக்கு வந்து கொஷினில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க வி ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ட்ரிப்லெட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் ஆர்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வீல அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லைங்களா நம்ம சொல்யூஷன் ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்கேலாஸ் வந்து ஆர்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் கன்சிடர் பண்ணால் நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது பாருங்கள் ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீன்னு கிடைச்சிருச்சு அதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது ஆர்ல தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இது விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா டேர் ஃபார் எல் ஆஃப் எஸ் ஈக்வல் டு எல் ஆஃப் எஸ் டி இருக்கும் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே லீனியர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஆர்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லீனியர் காம்பினேஷன் கன்சிடர் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு வந்து ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீன்னு ரிசல்ட் கிடைச்சது இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபா த்ரீ எங்கே இருக்கு ஆர்ல தான் இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆர்டர் ட்ரிப்லெட்டில் கிடச்சிருக்கு ரிசல்ட்டு ஸோ தட் இஸ் ஆர் த்ரீல இருக்கிற எலிமெண்ட் நமக்கு கிடைச்சது ஓகேங்களா ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் வெக்டா ஸ்பேஸ் வி ஓகே ஸோ தேர் ஃபார் எல் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு வின்னு நமக்கு கிடைச்சிருச்சு